I'm Claire, and my sister Josie kicked me out of the house that belongs to her. The only way out was to live a stray lifestyle, and here in my story, all the most interesting things begin. I never knew how to save money. I spent it here and now. My family was rich, but all of a sudden, my dad was into online casinos and alcohol. After two years, having spent all his fortune, he broke down to the Philippines to earn extra money. But his mania didn't end there either. To take care of him, my mother went along with him, leaving us two alone. My sister is older than me, but her coming of age in our same blood did nothing to strengthen our relationship. Already on the third day, we had a fight in the house, smashed the kitchen, and then she put all these things outside my door. Josie and me, we look the same. However, in other terms, we are completely different. The night was coming. I didn't have a cent in my pocket. At first, I unsuccessfully called one or another acquaintance, and then they sent me away. I realized that then there was a direct route to a temporary shelter for the homeless. Really? I would have never have thought that I would live there, but even getting there turned out to be more difficult than getting into the most branded store during a total sale. After standing there for about one and a half hours, to my surprise, someone was about to leave and I rushed into the room. At the entrance, a woman bumped into me. I accidentally spilled her paper bag with potatoes. She screamed as if I had broken her arm. Are you crazy? These potatoes were given to me by my daughter. She grew them herself. Get your hands off me, you idiot. Calm down, ma'am. I don't need your potatoes. Now it's my turn, and I want to go to bed. You? Is that you? Daisy, is that you? No, my name's not Daisy. <laughs> I wish you all the best. Putting my things next to the bed, I finally lay down, but I woke up from the noise and found that my things were gone. Instead of my suitcase, there was just one potato on the floor. It wasn't quite ordinary. The name Daisy was scratched on it. I immediately realized who made the exchange and went to the police. A cop came out to my emotional screams in the precinct. I told him everything and threw that potato on the table as evidence. The policeman said with full confidence that he would find my things, and then introduced himself as Alex. Taking me out of the office, he offered me to stay with him for the night. It seemed strange and outrageous, despite the fact that he was handsome. What are you talking about? Ну, okay, хорошо, можете вернуться в центр. центр. Я заступлю на смену через день. день. No, wait, Постойте, wait, не бросайте меня, пожалуйста. Я you? могу вам... Ну, я в форме полицейского, you конечно, you можете. Сначала мне было капец как не по себе, но я так сильно устала, перенервничала, что хотела спать. Утром меня разбудил ароматный запах еды. Оказалось, Алекс хорошо разбирается в овощах и сельском хозяйстве. Услышала, что его сестра раньше работала у себя на кухне, еще раз заверил, что найдет мои вещи и попросил подождать его дома, пока он съездит по делам. Его долго не было, и я решила пойти в участок сама, и на удивление встретила там своего знакомого, Билла. Он He тоже там работал. Ха-ха, серьезно? <laughs> Алекс тебя домой Alex пригласил? Ну что? What? Ну well, это на него не похоже. Like Либо ты ему сильно понравилась, he Либо он что-то знает, don't. чего не знаешь ты. Хотя дело интересное. У него семья вроде херверством занималась. Кто знает, вдруг он раскроет преступление с этой картошкой. Зазвонил телефон Билли, я то что я толкнула стакан с кофе, и он разбился. Билли попросил принести салфетки со стола Алекса. Я открыл его шкафчик, и оттуда посыпал. Картошка, руки затряслись. На каждой из них красовалась вообще не по себе. Я взяла одну из них и подошла к Билли, спросив, не знает ли он откуда у Алекса столько картошки. Да говорю же, у него семья этим занималась. А потом у его мамы немного поехала крыша с тех пор, как дочь умерла. Точно не помню, но, кажется, ее звали Дейзи. Ее сбила машина, потому что Алекс не досмотрелся с сестренкой. Мама до сих пор не может ему. Я вообще не знала, что мне делать, бежать. И я остался. И тут Билли снова позвонила. Из разговора я поняла, что речь идет обо мне. Yes, да, here. она здесь. What что ей передать? Спросил Билли. И в этот момент я сбежала из участка, а потом вспомнила про кофту, забытую у Алекса дома. Ну а дальше мы столкнулись с лицом к лицу. Как не вовремя. Какого черта происходит? Ты свою мать, что ли, прикрываешь? Она меня обокрала. Просто верни мне вещи, и я уйду. Прости, не могу. То есть, как это? 
А дальше он рассказал мне то, к чему я не была готова. Он попросил меня притвориться Дейзи, потому что его мать верит, что это я, и она меня ждет. Ну, я решила притвориться ненадолго, только чтобы забрать свои вещи и свалить из этого сумасшедшего дома. Но с тех пор прошло уже два года, как мы живем все вместе. Грейс оказалась хорошей мамой, к тому же у меня теперь есть свой дом. Конечно, немного странно играть сестру Алекса, учитывая мой интерес к нему, но в остальном не все так уж 